ஸோ ஹலோ ரூபன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இயர்ஸ் ஓகே ஸ் முதல்ல நான் பேசுகிற ஆடியோ வீடியோ உங்களுக்கு வந்து கிளியராக கேட்டுட்டு இருக்கப்பா ப்ளீஸ் டூ மென்ஷன் வெதர் தி ஆடியோ வீடியோஸ் ஆர் கிளியர் ஸோ ஒரே நிமிஷம் எனக்காக ஆடியோ வீடியோ கிளியரான் மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க எஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் கேஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் இன் டூ டேஸ் லைவ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கனக ரெண்டு ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ நேற்று லைவ் முடித்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து பர்ஸ்னல் மெசேஜ் வந்து அனுப்பிச்சிருந்தீங்க இந்த மாதிரி மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம் நான் கலந்துக்கலாமா நான் வந்து ஜாயின் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி இன்னும் அது லான்ச்சே பண்ணலை இப்போ வந்து அந்த இந்த ஃபேஸில் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபேஸ் ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் ஃபேஸ் ஃபைவில் போயிட்டுருக்கு ஸோ அது ஒரு ரிசல்ட்டாக தான் நம்ம காமிச்சு தானே நம்ம இது பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இன்னும் அது லான்ச்சே பண்ணலை வெரி சோன் லான்ச் பண்ணுறப்ப நான் உங்களுக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பண்ணுறப்போ அப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பர்சன் கூட இன் பர்சன் ட்ராவல் பண்ணணும் அதுதான் அதில் ஒரு மெயின் ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி சொல்கிறேன் ஒரு பாயிண்டில் எல்லாருமே இன்ஸ்டியூட் போகிறோம் இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் மோர் தேன் ஒரு ஒரு பேட்ச்க்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணுற இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் இருக்காங்க பட் நமக்கு எங்கே ஆக்சுவலி லேக் ஆகும்னா நம்மளும் ஒரு கூட்டத்தில் ஒருத்தனாக தானே இருக்கும் அப்படின்றது இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படி கிடையாது லைக் உங்கள் கூட நான் இன் பர்சன் கம்யூனிகேட் பண்ணி எனக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியும் ஆல்சோ நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன பண்ணி நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன பிளான் நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க உங்களுடைய இந்த இத்தனை வருஷம் ஜேர்னி எப்படி இருந்திருக்கு உங்களுடைய பர்சனல் டைமிங்ஸ் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்கீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய ஸ்ட்ராங் ஜோன் என்ன உங்களுடைய வீக் ஜோன் என்னென்னு உங்களுக்கு ஈக்குவலாக நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்படி எத்தனை பேருக்கு ஒருத்தரால் கனெக்ட் பண்ண முடியும்னா அதிகபட்சம் ஒரு ஐம்பது பேர் தான் அதிகபட்சம் ஃபிஃப்டியே ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் ஒரு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் கூட தான் நம்மளால் வந்து ஒரு இன் பர்சன் கனெக்டே நம்மளால் கொண்டு வந்துக்க முடியும் ஸோ அதனால் என்ன இந்த இடத்துல சொல்ல வரேன்னா அப்படியே வந்தாலும் அவ்வளோ பேருக்கும் வந்து வருமான்றது இல்லை ஸோ லிமிட்டட் இது ஸோ ஒன்லி க்ளோஸ் கால் அந்த ஐம்பதுக்கும் ரிசல்ட் கொண்டு வரணுன்ற தான் ஐடியா ஸோ இங்கே அதுதான் நம்மளோட பிளானு பட் எனிவே அதை பற்றிலாம் ஃபியூச்சரில் பேசுவோம் அதை நம்ம ஒன்ஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதை பற்றிலாம் நம்ம நிறையா பேசலாம் பட் எனிவே தேங்க்யூ உங்களுடைய என்தூசியாசம் பிடிச்சது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நான் தான் உங்கள்கிட்ட நேற்றே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன் என்ன பண்ணணும் உங்களை நீங்களே கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டு அப்புறம் அதுலேருந்து எங்கே வீக்காக இருக்கேன் எங்கே நான் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க அதுதான் ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும் ஓகே சரி ஸோ ஸ்டைட் அவே விதவுட் எனி டிலே லெட் மி ஸ்டார்ட் டுடே செஷன் வித் பீச்சு ஓகே ஸோ கைஸ் லெட் ஸ்டார்ட் டுடே செஷன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கான டெய்லி சேதம் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் அதே போல் மறக்காம நம்முடைய யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேனலையும் மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்முடைய பேங்கிங் அவேர்னஸ் வீடியோ கோர்ஸ் ஃபோர் டபுள் நைனுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது மறக்காம நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி என்னாச்சு இன்றைக்கி யாருமே லைவ் வரல ஏதாவது இஷ்யூவா இல்லை ஏதாவது பரிச்சையா இல்லை என்ன ஆச்சு இன்றைக்கி நிறைய பேர் லைவே காணும் ஸோ எஸ் நம்முடைய மொபைல் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த பேங்கிங் ஒன்று விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்யூ ஏன்னா இந்த ஆப் இஷ்யூ எல்லாருக்கும் போச்சு தெரியல எனக்கு ரொம்ப அதில் டிஸ்டர்ப்டாக தான் இருந்துச்சு என்னடா நம்ம இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த ஆப் வந்து இப்போ ஒர்க் ஆகாமல் போச்சு ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து தூக்குறான்றாங்களே அப்படின்றப்போ என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ரொம்ப முடிச்சிட்ருந்தேன் அப்புறம் அந்த அப்பீல்லாம் போட்டேன் அப்பீல் போட்டு இன்றைக்கி அஃபீஷியலாக கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்க செக் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை பண்ணேன் அந்த மாதிரி போட்டிருந்தேன் நாங்கள் நியூஸ் ஆப்லாம் கிடையாது நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நோட்ஸும் கிளாஸஸும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயிலோட போட்டிருந்தேன் அப்புறம் அவங்க அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஓகே நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற டேட்டாஸ் வந்து அப் க அதாவது அக்கம்ப்ளை ஆகுது ஸோ இது நியூஸ் ஆப்லேயே வராது ஆல்சோ இது எந்த பாலிசியும் வயலேட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்போட பேன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போது நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் விசிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ஆப்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது ஆஸ் யூஷுவல் எப்போ போல் அந்த ஆப்
இந்த ட்ராக் ஓட்டுறப்போ ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னா ஹை ஸ்பீட் ட்ராக்ஸில் ஓட்டும்போது அந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டம் சம்டைம்ஸ் நேச்சுரலாகவே ஃபெயிலியர் ஆகும் எவ்வளோ பக்காவாக இருந்தாலும் இந்த ட்ராக்கிங்கில் வந்து ஓட்டும்போது அந்த ரேஸ் ட்ராக்கில் ஓட்டும்போது இந்த பிரேக் சிஸ்டம் சம்டைம்ஸ் ஒரு சின்ன ஃபெயிலியரை சந்திக்கும் அப்படி சந்திச்சனால ரெண்டு கார் மோஸ்ட் போத் மேக்ஸ் வெஸ்டேப்பன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் லூயிஸ் ஹேமில்டன் ரெண்டு பேரோட கார்ஸுமே அந்த மாதிரி ஃபால்ட் ஆகிட்டு இதாகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்த கால் சைன்ஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வின் பண்ணிட்டார் யோசிச்சு பார்த்தா லைஃப் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கும் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கொண்டா அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த ஒரு ஸ்கோர்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காங்க ரைட் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்த மாதிரி செகண்ட் ஒரு நியூஸ் பாருங்கள் உஜ்வன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் ஓகே தோத்துட்டே இருக்கியாடா லூயிஸ்ன்ற மாதிரி தானே இருக்குது ஓகே அட்ஜஸ்டட் சரி எனக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி நான் ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன் உஜ்வென் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்குடைய ஐடியாலஜி இருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் எதுக்காக இருக்கு வாட் இஸ் தி ஐடியாலஜி பிஹைண்ட் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் சொல்ல முடியுமா வாட் இஸ் தி ஐடியாலஜி பிஹைண்ட் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் வெரி குட் எம்எஸ்எம்இக்கு லோன் தரக்கு தான் இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் இருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே புரியுது இல்லை இப்போ விஷயத்துக்கு வாங்களேன் விஃபின் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி கம்பெனியோட சேர்ந்து டைப் வச்சுருக்காங்க இந்த உஜ்வென் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் டைப் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சப்ளை செயின் ஃபினான்ஸ்க்கு எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு லோன் தராங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாவது ஒரு டவுட் வரும் சார் எனக்கு எம்எஸ்எம்இனா புரிஞ்சுது சிறு குறு தொழில் வியாபாரிகள் ஸோ பேசிக்லி ஏ ஸ்மால் பிஸ்னஸ் இவங்களுக்கு லோன் தரதுக்கு தான் இந்த உஜ்வென் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் பொதுவாகவே ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்லாம் இந்த மாதிரி எம்எஸ்எம்இ சப்போர்ட் பண்ண தான் இருக்காங்க ஒரு டெக்னிக்கல் பார்ட்னரோட சேர்ந்து தரும்போது மேபி ஒரு ஆப்போ இல்லை ஒரு ஆன்லைன் லோன் ஃபண்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸோ பண்ணுறாங்கன்னா தட்ஸ் குட் ஃபைன் பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு சொல்கிறான் பாருங்கள் சப்ளை செயின் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றானே சார் அப்படின்னா என்னது சார் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா சரி இப்போ ஒரு நபர் இருக்கார் ஓகே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர்கிட்ட இப்படி சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் சூப்பர் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் சரியா இவர் வந்து துணி மெட்டீரியல் ஓகே துணி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து விற்கிறார் ஒரு ஒரு காட்டன் அது இதுன்னு துணி மெட்டீரியல்ஸை வந்து சேல் பண்ணுற ஒரு செல்லர் ஓகே இவர் தான் செல்லர் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு பையர் இருக்காப்பில் இந்த பையரும் ஒரு ஒரு கடைக்காரர் தான் பட் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இவர்கிட்ட இருந்து துணி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இவர் அழகாக ஷர்ட்ஸ்லாம் ஸ்டிச் பண்ணுவார் ஓகே இது ஷர்ட் மாதிரி இருக்கான்னு தெரில பட் ஓகே ஷர்ட்ஸு பேண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவார் ஓகே இதுதான் இவருடைய வேலை இவர் ஸ்டிச் பண்ணி என்ன பண்ணுறது கஸ்டமருக்கு சேல் பண்ணுறது ஷர்ட் பேண்ட்லாம் சேல் பண்ணுறது இதுதான் ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல சப்ளை செயின் ஒன்று வரும் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி பல்காக துணி வாங்குறவங்க சும்மா ஒரு ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபாய்க்கெலாம் ரா மெட்டீரியல் வாங்க மாட்டாங்க வாங்குறதே லேக்ஸ் கணக்கில் குரோர்ஸ் கணக்கில் தான் வாங்குவோம் அவ்வளோ பல்காக வாங்கினா தான் அவங்களுக்கும் ப்ராஃபிட் வாங்கி அப்புறம் சின்ன சின்ன ஷர்ட்ஸாக பேண்ட்ஸாக ஸ்டிச் பண்ணி அப்புறம் ரீசேல் பண்ணும்போது அவங்க ப்ராஃபிட்டை மீட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இந்த பையர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ குரோர் ருபீஸ்க்கு இவர்கிட்ட வந்து மெட்டீரியல் இருந்தால் ஆர்டர் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த பையர்கிட்ட எப்பவுமே காசு இருக்குமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது எனி டைம் இந்த டூ குரோ ருபீஸ் இருக்குமா சார்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு சீசன் நான் சீசன் டைமில் தான் அதை வாங்குவாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி எப்போ மார்ச் மாதம் மார்ச் மாதம் வச்சுக்கோங்க மேபி ஏப்ரல் மாதம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல் வருது அப்படின்னா மார்ச் மாதத்துலேயே துணியை வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் நடுவில் ஸ்டிச் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அவங்க என்ன செய்யணும் ஏ ஏப்ரல் மாதம் ஃபெஸ்டிவல் அப்போ சேல் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா அப்போ மார்ச் மாதம் அந்த பையர்கிட்ட காசு இருக்குமானா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நடுவில் ஒரு பேங்க் இருக்கும் ஓகே நடுவில் ஒரு பேங்க் இவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த பேங்க்கிட்ட போயிட்டு ஐயா எனக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு அவர்கிட்டருந்து பொருள் வேணும் நீங்கள் காசு அவனுக்கு கொடுத்துருங்க அவன் பொருளை எனக்கு கொடுத்துருவான் நான் பொருளை வாங்கி தயாரித்து சேல் பண்ணி உங்களுக்கு உடனே ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த பணத்தை திரும்ப கொடுத்துறேன் சம்திங் லைக் லோன் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு லோன் மாதிரி பட் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கமர்ஷியல் பர்பஸ் ஒரு ரா மெட்டீரியலை செல்லர் கிட்ட இருந்து வாங்குறது தேவையான அந்த காசு
ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் லோன் மாதிரி இந்த கொடுக்குற காசுக்கு ஒரு ஃபீஸு ப்ளஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இது இந்த பேங்க்குக்கு லாபம் ஸோ மொத்தம் மூணு பார்ட்டிஸ்க்குமே லாபம் இந்த இடத்துல இதை தான் சப்ளை செயின் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது கொஞ்சம் கவனிச்சு சொல்லுங்கள் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது வாட் இஸ் அண்ணா இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறீங்களா ஓகே ரெண்டு பேருமே கடக்காரங்க ஒரு பி டு பி பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் இந்த கடைக்காரர் துணி தச்சு கொடுக்குறவர் இந்த கடைக்காரர் இவருக்கு ரா மெட்டீரியல் வேணும் ஓகே அப்போ இவருக்கு ரா மெட்டீரியல் வேணுன்றப்போ இவர் ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவார் எப்பயுமே ஹோல்சேலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவார் உடனே அவர்கிட்ட காசு இருக்காது அப்போ பேங்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணி சார் நீங்கள் அவனுக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய் கொடுத்துருங்க எனக்கு பொருள் வந்துடும் நான் துணியை தச்சு சேல்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆறு மாதத்தில் இந்த காசை திரும்பி அடைச்சிட்றேன் கிட்டத்தட்ட லோன் மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் லோன் மாதிரி தான் ஓகே இது எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்களா சார்னா கிடையாது இது ஒன்லி ஃபார் தீஸ் கைட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் சப்ளை செயின் ஒரு ஒரு பொருள் செல்லர் டு பையர் பையர் டு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் இந்த மூணும் கலந்தது தான் இந்த சப்ளை செயின் ஃபினான்ஸ் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது இங்கே ஒரு பொருள் அழகாக சப்ளை ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரா மெட்டீரியலாக இருந்த ஒரு பொருள் அழகாக அங்கேருந்து ஒரு மேனுஃபேக்சருக்கு சப்ளை ஆச்சு மேனுஃபேக்சர்லேருந்து ஒரு பொருள் தயாராகி ரெடியான பேண்ட் ஷர்ட்டு கஸ்டமருக்கு சப்ளை ஆகிடுச்சு புரிஞ்சுதா ரெடியான ஒரு பொருள் கஸ்டமருக்கு சப்ளை ஆகிடுச்சு ஒரு பொருள் அழகாக ஒரு சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு ஃப்ரம் ரா மெட்டீரியல் டு ப்ராடக்ட் டு கஸ்டமர் கிளியருங்களா அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா குறிப்பாக இந்த கான்செப்டுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் தராங்க யார் சார் இந்த வின்ஃபீல் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இவங்க வந்து டெக்னாலஜி மேபி ஆப்பில் லோன் தரதாக இருக்கலாம் வெப்சைட்டில் லோன் தர இருக்கலாம் ஸோ டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ண ஒரு கம்பெனி ஃபின்டெக் கம்பெனி ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்ததாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நியூஸை பார்க்கலாமா என்ன நியூஸ்ன்னு பாருங்கள் ஹவு மச் மோடி கவர்மெண்ட் ப்ரொவைடட் ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் ஆன் மார்ச் சிக்ஸ் அப்படின்றாங்க வாட் இஸ் திஸ் ரீகேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னு என்ன கேபிட்டல் ரீகேபிட்டல் இதை வச்சு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த டேர்ம் ஹியர் கேபிட்டல் ரீகேபிட்டல் வாட் இஸ் த டேர்ம் ஹியர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் சிம்பிள் இப்போ இந்த கார் ரேஷியோ எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நண்பர்களே கார் ரேஷியோ எத்தனை பேர் தெரியும் கார் ரேஷியோ பேங்க் ஈவனஸ் வீடியோ கோர்ஸ் பார்த்தவங்கலாம் யார் யார் பேங்கிங் அவேர்னஸ் வீடியோ கோர்ஸ்லாம் பார்த்தவங்களாம் யார் கார் ரேஷியோவை அழகாக குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஓகே அந்த கார் ரேஷியோ கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் எந்த பேங்க்குமே நஷ்டத்தில் போகாது கரெக்டாக எந்த பேங்க்குமே நஷ்டத்தில் போகாது கார் ரேஷியோ மட்டும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா அப்படிப்பட்ட அந்த கார் ரேஷியோ பேசல் நாம்ஸ்லாம் வருதுல்ல அந்த கார் ரேஷியோவை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் சரி நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்கிறேன் இந்த ஃபன் ஸ்டான்ற ஒரு கம்பெனி இருக்குல்ல சும்மா ஜஸ்ட் டைம் சேயிங் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக சொல்கிறேன் இது ஒரு எட்டெக் கம்பெனி ஃபன் ஸ்டான்றது என்ன ஒரு எட்டெக் கம்பெனி குட் இப்போ இந்த கம்பெனியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் சும்மா ஒரு ராவாக போடுறேன் ஒரு ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டு டீம் மெம்பர் சேல்ரி வெப்சைட்டுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் சர்வர்ஸ்க்கான எக்ஸ்பென்சஸ் மெயில் ஐடிஸ்க்கான எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது இதெல்லாம் இது இதர இதர எக்ஸ்பென்சஸ் சே மிசலேனியஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துனா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க யாராவது ஒருத்தர் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு இன்வெஸ்டரோ இல்லை யாரோ ஒருத்தரோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபேமிலி வந்து எப்பா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்கிய அவை நல்லா போதுன்னா ஆ போது சார் வர்றதுக்கும் போகிறதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது சார் நல்லா போகுது சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் அப்படி சொல்கிறேன் அப்போ அவர் சொல்கிறார் நானே இப்போ தான் இப்போ ரிட்டையர் ஆனேன் என்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லட்ச ரூபா இருக்குது நீ கொஞ்சம் வச்சுக்கோ உனக்கு யூஸ் ஆகும்ட்டு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா எனக்கு கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாயை நான் அப்படியே போயிட்டு ட்ரெஸ்ஸு வாங்க ஃபோன் வாங்க மொபைல் வாங்க இப்படி பண்ணுவேனா இல்லை அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாயை இந்த கம்பெனியோட கேபிட்டல் அதாவது இந்த கம்பெனியோட ரன்னிங் காஸ்ட்டுக்கு அதை வச்சுப்பேனா பத்திரமா இந்த கம் இந்த கம்பெனி ரன் ஆகிறதுக்கு பத்திரமா வச்சுப்பேன்ல அந்த பர்பஸ் தான் ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஆல்ரெடி என் இருக்கிற கேபிட்டலை வச்சு நான் ரன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காசு வரும்போது அதை அழகாக பத்திரப்படுத்தி வச்சு தேவைப்படுறப்போ அதை அப்படியே கொ
ஃபெட்ரல் ஆ கேரளா ஏ கேரளான்னு சொல்லக்கூடாதுப்பா எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் வேர் இஸ் எக்ஸாக்ட் ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு அந்த நேம்லேயே ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்குது பிரேமில் வரும் ஓகே ரைட் ஸோ கேரளா ஆளுவா கரெக்டாக ரைட் ஸோ அப்போது அந்த ஃபெட்ரல் பேங்க் கேரளா பேஸ் பண்ண ஒரு பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் பேன்னு சொல்கிறாங்க அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஒரு கீ செயின் ஒன்று கொண்டு வராங்க இந்த கீ செயின் என்னென்னா நீங்கள் இந்த வாட்ச்சில் வந்து ஒயர்லெஸ் பேமெண்ட் சிஸ்டம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா ரீசெண்டாக நம்ம கூட ஒரு பேங்க் வச்சு படித்தோம் வாட்ச்சை வந்து ஒரு பேமெண்ட் ஒரு பேண்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களாம் ஒரு பேங்க்கு அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் ஏதாவது பேமெண்ட் சிஸ்டம் பண்ணணும்னா போய் இந்த பாயிண்ட் பக்கத்தில் கண்டிப்பி வச்சா போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வரைக்கும் சே ஐயாயிரம் ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் பின்னே போட தேவையில்லை இப்படி போய் டச் பண்ணிட்டு வந்தால் பேமெண்ட் சாங்ஷன் ஆகிடும் டேப் அண்ட் பே சாங்ஷன் ஆகிடும் சிமிலர்லி இது ஒரு கீ செயின் உங்கள் கார் கீலையோ உங்கள் பைக் கீழையோ அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஷாப்பிங் போகிறீங்கன்னா போய் பக்கத்தில் போய் டேப் அண்ட் பே பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காசு வந்து போயிடும் பே பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கணும் இல்லை அந்த லிமிட் என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் பின்னு தேவையில்லை மேக்ஸிமமாக டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் ஒரே ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும் என்எஃப்சி நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த என்எஃப்சியோட மினிமம் ஆர் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ ப்ளூடூத்துக்கு மேக்ஸிமம் பத்து மீட்டர் பத்து மீட்டர் தாண்டி போயிட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்து அதுக்கு மேலே பே பண்ண முடியாது மீன்ஸ் அந்த பாட்டு கேட்காது குறை குறைன்னு கேட்கும் அப்படியே டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போ அது மாதிரி என்எஃப்சிக்கு அது மேக்ஸிமம் மீட்டர் அப்படின்னா என்எஃப்சி ஒட்டலாம் இடிச்சிக்கலாம் ரெண்டு ஃபோன் அப்படி முட்டை வச்சிங்கனாலும் ஒர்க் ஆகும் டச்சிங்கில் இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகும் பட் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஐ திங்க் ஸோ ஃபோர் மீட்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக தெரில சம்திங் லைக் ஆர்எஃப்ஐடி கேட்டாங்க ஆர்எஃப்ஐடி கேட்டாங்க ஓகே என்எஃப்சி கேட்டாங்க ஐ திங்க் ஸோ ஃபோர் மீட்டர்ஸ் எனக்கு சரியாக தெரில தயவு செஞ்சு யாராவது ஒருத்தர் இதை கூகுள் சர்ச் பண்ணி இப்போவே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுறீங்களா என்எஃப்சியோட மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் மீட்டர்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் யோசனை பட் கொஞ்சம் எனக்கு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி உடனே சொல்கிறீங்களா எனக்கு எக்ஸாக்டாக நிஜமாலுமே தெரில ஐ திங்க் ஸோ இட் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஃபோர் மீட்டர்னு நினைக்கிறேன் பட் தெரில கொஞ்சம் அதை மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லுங்கள் அடுத்து வந்து பாருங்களேன் ஸ்டார் பெஸ்ட் ஆக்சலரேட்டர் எஸ்ஏஆர்எல் அதோடைய பேர் ஸ்டார் பெட் ஸ்டார் பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆக்சலரேட்டர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நூறு மில்லியன் இது யூரோ தானே நூறு மில்லியன் யூரோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டிங்காக செலவு பண்ணுறாங்க குறிப்பாக என்ன ஸ்டார்ட் அப் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இல்லை ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் தேங்க்யூ அதான் நம்ம என்னென்ன அவ்வளோ மீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா பில்லிங் கவுண்டர் பக்கத்துலேயே வர முடியாது இல்லை ஓகே சாரி ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இல்லை ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி நன்றிங்களே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸே இவ்வளோ தான் நான் வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் ஓகே சரி ஆ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏஎஸ்டி ஸ்டார்ட் அப் அது என்ன சார் ஏஎஸ்டி ஸ்டார்ட் அப்னு ஒன்று புதுசாக இருக்கா சார் அப்படி கேட்டிங்கன்னா ஏவியேஷன் ஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ் ஏவியேஷன் இருக்குல்ல பறக்கிறதுக்கு அதை பேஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் அப் சே ஒரு ட்ரோனாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ராக்கெட்ஸ் பேஸ் பண்ணதாக இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் ஒன்று ஏவியேஷன் பறக்கிறது இன்னொன்று ஸ்பேஸ் ஆப்வியஸ்லி ராக்கெட்ஸு ராக்கெட் சயின்ஸு ஸ்பேஸ் சயின்ஸு அது டி டிஃபென்ஸ் மிசைல்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஏஎஸ்டி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்த ஏஎஸ்டி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு மில்லியன் யூரோஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சார்ல் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ஓகே டூ யார் கூட டையப் வச்சு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெட்ராஸோட டையப் வச்சுக்கிட்டு மேபி ஒரு இனோவேஷன் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு தேவையான காசை அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே அடுத்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பாருங்கள் அக்வசேஷன் அண்ட் மர்ஜர்ஸ் இது நியூஸ்லேயே வந்து எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டியூ டு ஐபிசி இதுக்கு பேர் இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட்னு சொல்கிறோம் வாட் இஸ் திஸ் இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் ஒரு கம்பெனி தன்னை ஐபிசி அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆர் ஒரு கம்பெனி தன்னை வந்து ஐ எம் இன்சால்வென்ட் ஆர் ஐ எம் பேங்க்ரப்ட் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தமிழில் அழகான ஒரு வார்த்தை இருக்குது திவால் ஆகிறது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது விச் மீன்ஸ் அவ்வளோதாங்க எங்களால் இதுக்கு மேலே இந்த கம்பெனியை ரன் பண்ண முடியாது எங்ககிட்ட காசு இன்கம் இல்லை கடன் ஆகி போச்சு நான் திவால் ஆகிட்டேன்
அதுக்கு மேலேயும் உள்ளன்னா கம்ப்ளீட் திவால் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் ஐபிசி இந்த ஒரு கான்செப்டில் ஒரு கம்பெனி வந்துருச்சுனாலே ஒன்றே அந்த கம்பெனியை விற்றுறணும் யாராவது அந்த கம்பெனியை வாங்கிட்டு போயிடணும் ஸோ பிரச்சனையே இல்லை வரவனே காசு கொடுத்து இப்போது இப்படி சொல்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் லாஸ் நஷ்டத்தில் போகுது எப்படியும் கம்மி காசுக்கு தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் போய் காசு கட்டி அந்த பிஸ்னஸை வாங்கி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேபிட்டல் போட்டு அந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் மேம்படுத்தி அதிக லாபம் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒரு கான்செப்ட் அப்படி தான் இந்த இவன் இருக்காம பாருங்கள் லான்கோ அமர் கண் என்னது அமர் கண்டக் பவர் அப்படின்ற இந்த கம்பெனி ஐபிசி ஆகிட்டாங்க அட் விச் மீன்ஸ் பேங்க் கிரப்சி ஆகிட்டாங்க பேங்க் கிரப்சியான கம்பெனியை அதானி பவர் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவன் இருக்கிற சொத்து எவ்வளோ இருக்குது கொண்டு வந்து கொஞ்சம் காசை போட்டு இந்த நஷ்டத்தில் ஏன் ஆச்சு என்ன ஆச்சு மிஷினரி ஃபெயிலியரா டெக்னாலஜி சரியில்லையா இல்லை சரியான அவங்களுக்கு என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லையான்ட்டு என்ன மிஸ்ஸிங்காக இருக்கோ இல்லை ஸ்டாஃப் பற்றா குறையா எது மிஸ்டிங் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படியே அந்த அதானி பவர்லேருந்து இறக்கி இந்த கம்பெனியும் தன்னோட கம்பெனியாக மாற்றி ஃபுல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆகிட்டு இதுலேருந்து ஒரு லாபம் பார்ப்பாங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க் இப்படி தான் இருந்துச்சு லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒன்றுமே முடியாமல் பேங்க் கிரப்சி அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் அவ்வளோதாங்க நாங்கள் முடிஞ்சோம் அப்படின்ட்டு பேங்க் கிரப்சி அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தன் வந்தான் வந்து இந்த லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க்கை ஃபுல்லாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவனோட பேங்காகவே மாற்றிக்கிட்டான் இப்போ லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க்குக்கு மொத்தம் அறநூறு பிரான்ச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டிபிஎஸ் பேங்க்குக்கு அவ்வளோ பிரான்ச்சே கிடையாது அவன் பாருங்கள் அறநூறு பிரான்ச் இப்போ டிபிஎஸ் பேங்காக மாறிடுச்சு அவன் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் என்னமோ போட்டு வாங்கினான் நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் குரோர்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸா சரியாக தரல அந்த காசை போட்டு அப்படியே வாங்கி அவ்வளோதான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி நஷ்டமாக இருந்தால் இன்னொரு கம்பெனி அழகாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவன் பெரிய ஜாம்பவான இருப்பான் அவன்ட்ட இருக்கிற காசுக்கு இந்த கம்பெனி வாங்கலாம் ஜுஜுபி மேட்ரு வந்து காசும் கொடுத்து ப்ளஸ் அதில் என்ன கரெக்டிவ் மெசேஜோ அதையும் எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ரைட் இதுதான் இந்த நியூஸு அடுத்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாமா ஆன்டி ட்ரோன் நியூ இன்டிஜினியஸ் இன்டெகிரேட்டட் டோன் டிடக்ஷன் அண்ட் இன்டர்டிக்ஷன் சிஸ்டம் அது என்ன ஐஎஸ் இன்டர்டிக்ஷன் சிஸ்டம்னா ஒரு ட்ரோன் உள்ளே வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டிடெக்ட் பண்ணிடணும் நம்ம ஏரியாக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டிடெக்ட் பண்ணிடணும் டிடெக்ட் பண்ண உடனே அதை அழிக்கணும் அந்த அழிக்கிறதுக்கு டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னா சாஃப்ட் கில் இன்னொன்று ஹார்டு கில் சாஃப்ட் சாஃப்ட் கில் அப்படின்னு நடத்தோம்னா அந்த ட்ரோனுடைய மெமரி சிஸ்டம் இருக்கும்ல சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் அதை ஹேக் பண்ணுறது அதை ஹேக் பண்ணி ட்ரோனை செயலழுக்க செஞ்சு கீழே லேண்டு பண்ண வைக்கிறது இது சாஃப்ட்டு கில் ஓகே இது சாஃப்ட் கில் இதுவே ஹார்டு கில்னால் என்ன தெரியுமா ட்ரோனை கண்ணில் பார்த்தோன்னே சுடு டம்முன்னு ஒரு சுட்டு அந்த ட்ரோனை உடச்சி தரமட்டமாக கீழே இருக்கிறது இது ஹார்டு கில் ஸோ இட் இட் வில் டைரக்ட்லி கில் ஓகே ஸோ ஜாம் பண்ணுறது ஹேக் பண்ணி இறக்குறது அப்படிலாம் சாஃப்ட் கில் ஹார்டு கில்னால் நேராக துப்பாக்கி மாதிரி அதை சுட்டு உடச்சி ஓடு தூக்கி கீழே இறக்கிடுறது ஓகே இதுதான் சாஃப்ட் அண்ட் ஹார்ட் கில் அப்போ ஐடிஇடி ஸோ இன்டிஜினியஸ் இன்டெகிரேட்டட் ட்ரோன் டிடக்ஷன் ஐஎஸ் இன்டர்டிக்ஷன் சிஸ்டம் இது எட்நூறு மீட்டர்லேயே ஒரு ட்ரோனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஜாம்லாம் கிடையாது போட்டு தள்ளுறது தான் இது ஹார்ட் கில்லிங் தான் ஓகே ரைட் ஓகே லாஸ்ட்டு டூ நியூஸஸ் இன்னைக்கு பார்க்கலாங்களா பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து லடாக்கில் ஒரு ரோடு ஒன்று போடுறாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு ரோடு ஒன்று போடுறாங்க ஸோ இது வந்து டிஃபென்ஸ் பர்பஸ்க்காக இந்த ரோடு வந்து போடுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து வரக்கூடாதுன்றக்க அங்கே மூமெண்ட் இருக்கணும் ஆர்மி பீப்புள்ஸ்லாம் போயிட்டு வரணும் ரோந்து பணியில் இடம் பெறணுன்றக்காக இங்கே ஒரு ரோடு சிஸ்டம் ஒன்று போடுறாங்க நிம்மு பதம் டார்ச்சா ரோட் இந்த ஒரு மூணு பிளேசஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற லடாக்கில் இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா லடாக் மாதிரியோட பிளேசஸ் இருக்குல்ல இப்படி மலையை குடைஞ்சி இந்த ஓரமாக அப்படியே ரோடு போடுவாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு இப்போ இந்த ரோடு போடுறவங்கள யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்படியே நோண்டி 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 ரோடு போடணும் இதில் ஏதாவது ஒரு கல் மேலேருந்து டொப்புன்னு தெரியாமல் வந்து விழுந்தால் கூட இந்த ஜேசிபி ஓட்டுறவங்க நிலமை என்ன ஆகும் இது எப்படி நான் நிறைய வாட்டி யோசிச்சு மலையில் எப்படி ரோடு போட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப தான் ஓ இப்படியாடா இவ்வளோ கஷ்டமாக மலையில் ரோடு போடுறதுன்ற மாதிரி ஷாக்கிங்காக இருக்குது உண்மையிலே சொல்லணும்னா ஸோ அப்படி வந்து லடாக்கில் ஒரு ரோடு போடுறாங்க எவ்வளோ மீட்டர் ரோட் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரோடுனா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட்
வந்து எறும்பெல்லாம் அந்த சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடும் அது ஒன்று அங்கேயே உட்காந்து நல்லா ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு ஏன் போட்டுட்டு போகலாம் ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போய் அதோடய வீட்டுக்குள்ளே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் எதுக்காக மழை காலத்தில் அதனால் வெளியில் வர முடியாது அந்த டைமில் இந்த சேர்த்து வச்ச சாப்பாடை அது சாப்பிட்லாம் இப்போ ஆனியனுக்கு இப்போ என்ன சார் இருந்தால் சேர்த்து வச்சு என்ன சார் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆனியன் விலை எப்படி ஏறிச்சு பார்த்தீங்களா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் என்ன ரீசன்னா ஒரு ரெய்னி சீசனில் ஃப்ளட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த குடவுனில் வெள்ளம் போய் அந்த ஆனியன்லாம் அழுகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிமாண்ட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒரு ஆனியனோட ப்ரைஸ் வந்து அன்றைக்கில் அவ்வளோ தொண்ணூறுரூவா நூறுரூபாய்க்கு தாண்டி போய்ட்டு இருந்துச்சு ஓகே அப்போ இன்றைக்கி ஒரு கிலோ வந்து அதை விட கம்மியாக வருது பட் எதுக்காக இந்த இன்ஃப்ளேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தேவைப்படுற நேரத்தில் ஒரு சேர்த்து வைக்கலையோ ஆர் ப்ரா சேர்த்து வச்சுட்டு ப்ராப்பராக வைக்கலையோ இல்லைனா வந்து சேர்த்து வைக்காமல் விட்டுட்டோமோ திடீர்னு ஒரு ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் நடக்கும்போது நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல அப்போ ஆனியன் ப்ரைஸ் வந்து இப்படி போகும் ஏறு இறங்கும் ஏறு இறங்கும் ஏறு இறங்கிட்டு இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சேர்த்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ஆனியன் ப்ரைஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பற்றாக்குறை அப்போயும் நம்ம சேர்த்து வச்சதுலேருந்து கொடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்துட்டு இருக்கிறப்ப இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இது ஸோ ஃபைவ் லேக் டென்ஸ் வந்து ப்ரொக்ரூட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே போட்டிருப்பாங்களே எங்கே இது ஆ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் ஆனியன் ப்ரைஸஸ் ஸோ ஆனியன் ப்ரைஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் சும்மா இப்படி ஏற்ற இறக்கலாம் இல்லாமல் ஸ்டேபிளாக வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத ஒரு கான்செப்ட் ஓகே இது ராபி சீசன் ராபி ஆனியன் சொல்கிறாங்க விச் இஸ் ஸ்பெஷலி கல்டிவேட்டட் இன் தி ராபி சீசன் இந்த ராபி சீசனில் விளைவிக்கிற ஆனியன்ஸ் தான் செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாவில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஆர் அதிகமாக விளைச்சல் கொடுக்குற சீசன் ஃபார் ஆனியன் இதுதான் நல்ல சீசன் ஆனியன் விளைவிக்கிறது வாட் இஸ் திஸ் ராபி சீசன் இந்த மழை காலம் முடிஞ்சு வர ஒரு சீசன் இருக்குல்ல அதுதான் ராபி சீசன் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மழை முடிஞ்சு அந்த குளிர்காலம் வருது இல்லையா இந்த சீசன் தான் ராபி கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த சீசனில் விளைவிக்கிற இந்த ஆனியன்ஸ் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லாஸ்ட்டு நியூஸ்க்கு முந்தைய நியூஸு டீப் சி ஐசோபாட் இதுதான் ஐசோபாட் இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸ்லீப்பிங் பாடெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸ்லீப்பிங் பாட் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸ்லீப்பிங் பாட் இந்த ஒரு சின்ன கேப்சூல் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய் படுத்துக்கலாம் வெயிட்டிங் பாட் பாட் ரூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே என்னென்னா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஏர்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் போய் அது எப்படி சொல்கிறது வெயிட்டிங் ரூம் மாதிரி உங்களுக்கு தனியாக சேர் போட்டோ லார்ஜ் போட்டோ இல்லை சரிங்க நான் இப்படி சொல்கிறேன் வெயிட்டிங் பாட்ஸ் இன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்க்கலாம் இதோட இமேஜஸ் பார்க்கலாம் ஆ ரைட் இங்கே பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியலையா தெரியலையே ஒன் செகண்ட் வெயிட்டிங் பார்ட்ஸ் அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போட்டிருக்கேன் இதை மாதிரி வெயிட்டிங் ரூம்ஸ் இருக்கும் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வெயிட்டிங் ரூம்ஸ் நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ரூம் மாதிரி கொடுக்காம லார்ஜ் மாதிரி கொடுக்காம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பா உள்ளே போய் நீங்கள் படுத்துக்க மட்டும் செய்யலாம் ஓகே உள்ளே போய் நீங்கள் இந்த மாதிரி படுத்துக்கலாம் படுத்துட்டு என்ன ஆகும் ஒருத்தவங்க வெயிட் பண்ணுறக்கு ஒன் ஹவருக்கு இந்த ரூம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸ் கம்மி குட்டியாக இருக்கும் ஸ்பேஸ் கம்மி பட் வரவங்களால் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இப்போ ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு மூ நைட்டு மூணு மணிக்கே போயிடுச்சு ஒரு ஆறு ஏழு மணிக்கு தான் உங்களுக்கு வேலை இருக்குது நீங்கள் போய் இந்த பார்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஹவருக்கு ரெண்ட் எடுத்து இதில் போய் படுத்து தூங்கிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு பாத்ரூம்ஸ் வெளியே இருக்கும் நீங்கள் போய் குளிச்சுட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிக்கலாம் இதுதான் பார்ட்ஸ் ஸ்லீப்பிங் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு மீன்ஸ் அது அந்த பேரே பார்ட்ஸ் அந்த பார்ட்ஸ் மாதிரி தான் இந்த அனிமல்ஸ் இருக்கும் இந்த அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி கேப்சூல் மாதிரி இருக்கும் இது பேர் ஐசோ பார்ட்ஸ் டீப் சீலர் அதாவது என்னென்னா ஆள் கடலில் ரொம்ப ரொம்ப ஆள் கடலில் அவ்வளோ ப்ரெஷரில் இந்த ஐசோ பார்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் அதில் ஒரு புது வகையான ஐசோ பாடை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஐசோ பாடோட பேர் புருசென்துவா இஸ்ரோ அப்படின்னு நம்ம இஸ்ரோவோட பேர் வந்து இதெல்லாம் நம்மளை கௌரவிக்கிறதுக்காக தான் ரீசெண்டாக சந்திராயந்திரி நடந்ததுன்னு கௌரவிக்கிறதுக்காக தான் வைக்கிறாங்க பட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ புருசென்துவா இஸ்ரோ அப்படின்றதும் அதோடைய பேர் இது
ஸோ அதுதான் இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸோ இந்த டோட்டலாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று இனாகிரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறையா நடக்கும் இன்னொரு ஒரு வாரத்துக்கு எதாவது இனிஷியேட்டிவ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் செஷன் கைஸ் எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி நியூஸ் புரிஞ்சு படிச்சிங்களா இன்றைக்கி நியூஸ் புரிஞ்சு படிச்சிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிங்களா இன்றைக்கி படித்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சா ம் எல்லாமே குறிப்பிட்ட சில டேர்ம்ஸ்லாம் கூட இன்றைக்கி நம்ம நிறையா படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் குட்டி குட்டி டேர்ம்ஸ்லாம் கூட எக்ஸ்பிளேஷனோட படிச்சிருப்போம் ஸோ வித் தட் நோட் லெட் மி மைண்ட் அப் டுடே செஷன் மறக்காம இந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க தௌசண்ட் ஃபோர் டபுள் நைன் ஸோ இன்டர்வியூ கோர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் பேங்கிங் அவேர்னஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில் இது எல்லாமே சேர்த்தே உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் டபுள் நைன் தான் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூடியூப் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் எல்லா சேனல்லையும் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்முடைய பேங்க் என்ஸ் வீடியோ கோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆப் இப்போ அவைலபிள் ஆகிடுச்சு எல்லா இஷ்யூஸ் வந்து ரிலீவ் ஆகிடுச்சு ஸோ மறக்காம ஆப்பையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் கேஸ் ஹவ் அ கிரேட் டே பாய் சி யூ சி டுமாரோ பாய்